ஆக்சுவலாக மகா நான் என்னோடய லைஃப்பில் நிறைய அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நல்லா தெரியும் ஆக்சுவலாக இப்போ எனக்கு அந்த ஃபீல் கொஞ்சம் அதிகமாக வருது சொல்லப்போனால் எனக்குன்னு அதிகமாக ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட யாருமே இல்லைன்னு தான் தோணுது இப்போது நீ வந்த பிறகு தான் நிறைய விஷயங்களை நானே புதுசாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சீரியஸாக உன்னை மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சது என்னோட லக்குன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அதனால தான் நீ சாப்பிடாம இருந்ததை கூட என்னால கொஞ்சம் தாங்கிக்க முடியல நீ அப்செட்டா இருந்தா ஆக்சுவலா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது மகா ஒரு ஃப்ரெண்டுக்காக அதுவும் ஒரு பொண்ணுக்காக நான் இப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணுவேன்னு கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்த்தது இல்லை அது எனக்குமே ஆச்சரியமா தான் விக்ரம் இருக்கு சரி இப்ப நான் போட்டோ போட்டுக்கலாம்ல சரி நான் பாத்துக்கிறேன் வந்திருக்கேன் <laughs> 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 சரி சரி கண்டிப்பா ஒரு நாள் வரும் டைம் வேற ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்வேதாவையும் மாப்பிளையும் இன்னும் காணுமே காலையில சீக்கிரம் வாங்கன்னு சொன்னேன் அவங்க எதுக்கு இங்க வர சொன்னீங்க என்னது என்ன இப்படி கேக்குற என்னதான் நாம பொண்ணு பார்க்கிற விஷயத்துல ஸ்வேதா கிட்டயோ மாப்பிளை கிட்டயோ ஒபினியன் கேட்கலனாலும் கல்யாண வேலையில அவங்க ஃபுல்லா இன்வால் ஆகணும் இல்ல அதானே மொற அதுக்கு தான் அவங்கள வர சொன்னேன் மா அப்பா ஏதோ சீரியஸா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போல இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லடா ஸ்வேதாவும் சரவணனும் இப்ப வருவாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்டா ஓ சரி சரிப்பா அதா வந்துட்டங்களே வாங்க 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 ஹாய் ஸ்வேதா ஹாய் ஸ்வேதா ஹாய் நா எப்படி இருக்க வாங்க மாப்ள வாங்க மாப்ள உட்காருங்க உட்காருங்க சரவணன் சாரி பா வர வழியில ஒரே டிராஃபிக் அதான் லேட் பரவாயில்லமா பரவாயில்ல மாப்ள எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க மாமா மா எப்படி இருக்க ம் நல்லா இருக்க மா அம்மா என்னப்பா நடக்குதுங்க திடீர்னு கால் பண்ணி கல்யாணத்தை பத்தி பேசணும் மாப்பிள்ளைய கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லிட்டீங்க இவர் வேற என்ன கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு டார்ச்சர் பண்ணிட்டாரு அது டார்ச்சர் எல்லாம் இல்ல மாமா விக்ரம் கூட்டிட்டு வந்த பொண்ணு யாரு எப்படி இதுல நடந்துச்சுன்னு கேட்டேன் அத தான் இவர் டார்ச்சர்னு சொல்றா எங்களுக்கே இது அதிர்ச்சியா தான் மாப்பிள்ள இருந்துச்சு விக்ரமா ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து இவ்வளவுதான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு சொல்லுவான்னு நம்ம யாராவது நினைச்சுமா சொல்லுங்க நீங்க இன்னும் அனுபவம் மீட் பண்ணது இல்லல எங்க போட்டோ மட்டும் தான் அனுப்பி இருக்காரு ஓ அப்படியா நான் இங்க பாத்திருப்பேன்னு தான நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க அனோ அனோ சொல்லுங்க மாமா வாமா இது என் பொண்ணு ஸ்வேதா வணக்கம் இது என் மாப்ள வணக்கம் ஆ வணக்கம் அனோ மாமா நீ போய் ரெண்டு பேருக்கு காபி எடுத்துட்டு வாமா தெரிஞ்சா <laughs> என்னன்னு 
நீயும் மாப்பிள்ளையும் தான் முன்னாடி நின்று நடத்தி கொடுக்கணும் அது உங்களோட கடமையும் கூட கண்டிப்பாப்பா ஏன் அண்ணனுக்கு நான் செய்யாமையா அதெல்லாம் சிறப்பா செஞ்சிடலாம் மாமா நீங்க கவலையை விடுங்க என்னங்க எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ காஃபி பிரமாதம் தேங்க்ஸ் மண்டபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என் ஃப்ரெண்டோட மண்டபத்தை புக் பண்ணிட்டேன் அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டா இந்த டெக்கரேஷன்லாம் அம்மா பார்த்துப்பான் ஸோ ஒரு வேலை முடிஞ்சது அடுத்தது துணியும் நகையும் தான் அப்பா துணியெல்லாம் பெரிய பெரிய கடைகளில் போய் வாங்குறத விட நேராக நெய்யறவங்க கிட்டே போய் வாங்கிடலாம்ப்பா இதே தாம்மா நானும் யோசிச்சேன் இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலான்னு தான் நான் வெயிட் பண்ணேன் நான் நேரடியாக அவங்கள நம்ம வீட்டுக்கு வர வச்சுறேன் யார் யாருக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் இங்கேயே செலக்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி பெஸ்ட் ஜுவல்லர்ஸையும் வீட்டுக்கே வர வச்சிடுறேன் இங்கே உட்காந்து ஜுவல்லர்ஸையும் செலக்ட் பண்ணிடலாம் ஆமாமாம்மா ஆக்சுவலாக தேவையில்லாத அலைச்சலும் மிச்சமாகும் ஆமாம்மா அப்புறம் கடைசியாக இந்த பந்த காலம் நடுறது தான் அது என்னைக்கு வச்சுக்கலாம் மாமா இந்த துணி எடுக்கிறது நகை எடுக்கிறது எல்லாத்தையும் முடிச்சு மூணாவது நாள் வச்சுக்கிட்டா என்ன அப்போதான் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும் நீங்க சொல்றதும் சரிதான் மாப்பிள்ள ஸ்வேதா நீ என்னமா சொல்ற இதுல நான் சொல்ல என்ன இருக்கு அதான் அவரே சொல்லிட்டாரு அப்போ ஓகே நந்தினி உனக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லு வந்ததுல இருந்து அமைதியாவே இருக்க அதான் ஸ்வேதாவும் மாப்பிள்ளையும் சொல்றாங்கல்ல அவங்க முடிவுக்காக தானே வர சொன்னது அவங்க சொன்ன சரிதான் கல்யாணத்துக்கு என்னென்ன பிளான் போடுறாங்க பாருக்கா இந்த கல்யாணம் நடக்காதுன்னு யார் சொன்னா நடக்கும் ஆனா நாம நினைச்ச மாதிரி நடக்கும் நிறைய வேலை இருக்குப்பா எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறோம் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேமா கவலைப்படாதீங்க என்னங்க இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்கு அவ்வளவு வேலைங்க இருக்கு எல்லாத்தையும் நாம எப்படி பண்ண போறோம் அதெல்லாம் வேலை ஆரம்பிச்சிட்டா சரசரன்னு எல்லாம் முடிஞ்சிடும் ஜோதி நீ வேணா பாரு முதல் வேலையா பத்திரிக்கை அடிச்சு எல்லா சொந்தக்காரங்களுக்கும் கொடுக்கணுங்க ஐசு கல்யாணத்தை எல்லாரும் ஊரே பாக்குற மாதிரி நடத்தணும் நம்ம நானும் அதான் நினைச்சேன் பத்திரிகை எல்லாருக்கும் நேரில் போய் தான் கொடுக்கணும் சரி கல்யாண வேலையை பத்தி நாமளே எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சுட்டா எப்படி நம்ம சம்பந்திக்கிட்டே ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்குவோம் அவங்க கிட்ட என்னப்பா கேட்க போறீங்க நம்ம முடிவு பண்றத வேண்டாம் நான் சொல்ல போறாங்க சாச்சா அதுக்காக இல்லம்மா இதெல்லாம் ஒரு முறை ரெண்டு குடும்பமும் ஒன்னா இணைய போது இல்ல அதுக்கான புரிதல் எல்லாம் இந்த மாதிரி சம்பிரதாயத்தில இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் சரி சரி இருங்க நான் சம்பந்திக்கு கால் பண்றேன் சரிங்களா <laughs> நாளைக்கு கிளம்பி நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருங்க எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் ஒரே முடிவா எடுத்துடலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் சம்பந்தி கண்டிப்பா வந்துடும் வாங்க வாங்க அப்ப நான் வச்சுட்டுங்களா சரி 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 ஓகே ஓகே அப்பாடா இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு என்னங்க சம்பந்தி என்ன சொன்னாரு இந்நாள் வரைக்கும் எல்லா விஷயத்தையுமே நாம தான் வலிய போய் பேசியிருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு முதல் முறையா சம்பந்திய போன் பண்ணி கல்யாண வேலைகளை பத்தி பேசணும் எல்லாரும் நாளைக்கு வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு உண்மையிலேயே 
உண்மையிலேயே எனக்கு இன்னைக்கு தான் நிம்மதியா இருக்கு ஜோதி நான் சொல்றப்பல என்ன திட்டுவீங்க இன்னைக்காவது நம்புறீங்களா ஆமா சரி மகா எங்க ரொம்ப நேரமா ஆளைய காணும் அப்பா அவ ரூம்ல தான் பா இருக்கா ரூம்ல இருக்காடா இங்க நாம என்ன பேசிட்டு இருக்கோம் அவ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க சுபா நீ போய் அவளை கூட்டு வாமா ம் சரிப்பா இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்பா உன்ன கூப்பிடுறாரு வா என்னவா அங்க எல்லாரும் கல்யாண வேலைய பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்கா இங்க நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க தனியா வாக்கா வா சொல்லுங்கப்பா என்னமா மகா நீ இங்க நாங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நீ பாட்டுக்கு ரூம்ல உட்கார்ந்துருந்தா என்ன அர்த்தம் என்ன <laughs> 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 இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணமே நீ தான் நீ இல்லாம எப்படிடி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ வந்தது ஆகணும் சொல்லிட்டமா ஜோதி சொல்றதுதான் சரி நீ மட்டும் இல்லைன்னா இந்த கல்யாண பேச்சு இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காது நீயும் வரது தாமா சரியா இருக்கும் சரிப்பா நான் வர எதுக்கே ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னேன் அப்படி என்ன அர்ஜென்டான விஷயம் குட்டி பாஸ் நடக்கிறது எதுவுமே எனக்கு சரியா பண்ணல குட்டி பாஸ் ஏதோ தப்பு நடக்கிற மாதிரியே இருக்கு குட்டி பாஸ் ஆமா உனக்கு என்ன ஆச்சு வழக்கமா நீ காமெடியா தானே பேசிக்கிட்டு இருப்ப இன்னைக்கு என்ன நீ இவ்வளவு சீரியஸா பேசிக்கிட்டு இருக்க எல்லாம் நம்ம பெரிய பாஸோட கல்யாணத்தை நினைச்சு யோசிச்சதுனாலதான் சார் இல்ல எனக்கு புரியல விக்ரம் கல்யாணத்தை பத்தி நீ எதுக்கு யோசிக்கிற சார் நீங்க தெரிஞ்சு பேசுறீங்களா இல்ல தெரியாம பேசுறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா நாளா விக்ரம் சார் மகா மேடம தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா நடக்கிறதெல்லாம் வேற மாதிரி தோணுது பாஸ் நீ அதான் சொல்றியா அது ஏன் நீ கேக்குற நான் கூட அவன் மகாவை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா அவன் என்னடானா சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டான் இதுல எனக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா கல்யாணமே வேணாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தவன் அட்லீஸ்ட் யாரோ ஒரு பொண்ணையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டானே அதெல்லாம் ஓகே தான் குட்டி பாஸ் கல்யாணமே வேணான்னு அவரு ஒரு வழியா ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒத்துக்கிட்டார்ல அது நல்ல விஷயம்தான் அத நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா விஷயம் என்னன்னா விக்ரம் சார் உண்மையிலேயே அந்த அணுவ விரும்பிதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாராங்கிறதுதான் என் கேள்வியே யோ பெருமாளு என்னையா சொல்ற ஆமா சார் ஒருத்தங்க பழகிறத பார்த்தாலே தெரியாதா அவங்க அன்னோன்யமா இருக்காங்களா இல்லையான்னு நம்ம விக்ரம் சாரும் அனுபவம் அன்னோன்யமாவே இல்ல சார் எனக்குமே இல்ல சார் சார் நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்றேன் அவங்க ரெண்டு பேருமே உண்மையாவே கல்யாணம் பண்ணிக்க போற மாதிரி தெரியல சார் விக்ரம் சார நான் நல்லா கவனிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் சொல்றேன் யோ நீ சொல்றது எனக்கு எப்படி ஏத்துக்கிறதுனே தெரியலையே எப்படியோ விக்ரம் மனசுக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருக்குல்ல அவன் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருந்தா போதுன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா நீ சொல்றத பார்த்தா எனக்கு எதோ ரொம்ப ஷாக்கா இருக்கு சார் நீங்க வேணா சார க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் நீங்களே சொல்லுங்க அந்த மேடம் கிட்ட என்னைக்காவது போன் பண்ணி பேசிருக்காரா சாப்பியான்னு கேட்டுக்காரா எங்கேயாவது வெளியே கூட்டிட்டு போயிருக்காரா எனக்கு தெரிஞ்சு விக்ரம் சார் அப்படி செஞ்சதே கிடையாது ஆமா பெருமாள் நானும் அப்படி பார்த்ததே இல்லையே சார் இதுவே மகா மேடமா இருக்கட்டும் அவங்க சாப்பிடணும் ஒரு மாறி ஆயிடுறாரு அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாலும் ஒரு மாறி ஆயிடுறாரு அவங்க ஒரு நாள் ஆபீஸ்க்கு வரலன்னா போன் போட்டு அக்கறையே விசாரிப்பாரு 
அவங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா உடனே ஓடி போய் நிப்பாரு இதெல்லாம் ஏன் சார் அவரு பண்ணணும் மனசுல எந்த ஆசை இல்லாம இப்படி உருகுவாரா எப்படியா இதெல்லாம் நானே யோசிச்சது இல்ல நீ எப்படி ஐயோ சார் நான் அவரு கூட எவ்வளவு நாள் பக்கத்திலேயே இருந்திருக்கேன் எனக்கு தெரியாதா சார் அவர் நார்மலா இருக்காரா இல்லையான்னு மகாமிடம் விஷயத்துல அவர் நடந்துக்கிற மாதிரி எல்லாம் இது வரைக்கும் நான் இருந்து பார்த்ததே கிடையாது சார் அதனாலதான் சார் உறுதியா சொல்றேன் அவருக்கு மகாமிடம் மேலதான் காதல் இந்த அணுல சும்மா வேற ஒண்ணும் இல்ல இப்ப என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியலையே சார் நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் விக்ரம் சார் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டதே உங்களுக்காக தான் உங்க கல்யாணம் நடக்கணும் தான் விக்ரம் சார் தன்னையே ஏமாத்திக்கிட்டு இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காரு இவர் தான் எப்படின்னா அந்த மகா மேடம் அதுக்கும் மேல அணு வந்த நாள்ல இருந்து அவங்களும் பயங்கரமான அப்செட்ல தான் இருக்காங்க எதுலையும் ஈடுபாடு இல்லாம இருக்காங்க சரியா சாப்பிடுறது இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் எதையோ பறி கொடுத்த மாதிரியே இருக்காங்க அவங்களும் விக்ரம் சாரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரிதான் இருக்காங்க குட்டி பாஸ் யூ அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றாங்கன்னு நீ உறுதியா தான் சொல்றியா நான் இவ்வளவு சொல்லியும் இன்னுமா குட்டி பாஸ் உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனசார விரும்புறாங்க சார் ஆனா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ரெண்டு பேருமே தயங்குறாங்க ஆனா அது என்னன்னு தெரியல குட்டி பாஸ் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா உங்களால மட்டும்தான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கையில தான் குட்டி பாஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் உங்க காதல சேர்த்து வைக்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் குட்டி பாஸ் அதே மாதிரி நீங்களும் எப்படியாவது அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சிருங்க பெருமாள் என்னது பிளீஸ் குட்டி பாஸ் என்ன <laughs> 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 என்ன யோசிக்கிற அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல மேடம் இங்க பார் விக்ரம் பத்தி எல்லாம் உனக்கு தெரியாது அவனுக்கு பொண்ணுங்கன்னா சுத்தமா பிடிக்கவே பிடிக்காது தாலி கட்டினாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி பொண்ணெல்லாம் துரத்தி விட்டாலும் துரத்தி விட்டுருவான் அதனால நீ அவன் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துகிட்டு அவனை ஓ கைக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணு அன்போ அனுதாபமோ ஏதாவது ஒண்ணும் மேல வரணும் அந்த மாதிரி நடந்துக்க சரிங்க மேடம் அப்படின்னு நடந்துக்கிறேன் ஆனா என்ன ஆனா ஒரே ஒரு டவுட் மேடம் என்ன இல்ல கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி நான் எவ்வளவு நாள் இங்க இருக்கணும் ஏன் என்னாச்சு உனக்கு இங்க இருக்க விருப்பம் இல்லையா இல்ல ஓ லவ்வர் இருக்கானே யோசிக்கிறியா சொல்லு உனக்கு லவ்வர் இருக்கான்னு யோசிக்கிறியா இருக்கும் போது எனக்கு வேற என்ன வேணும் அது ஆனா என்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு எப்படி நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னு தான் எனக்கு புரியல சொந்த பிள்ளைக்கு 
யாராச்சும் இப்படி கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்களா அதான் எனக்கு ஒரே டவுட்டா இருக்கு உங்களை நம்பலாமா இல்ல வேண்டாமான்னு ஒரே குழப்பமா இருக்கு மேடம் விக்ரம் உங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன விக்ரம் திடீர்னு பாக்க மகா வந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனாலதான் கேட்டேன் என்ன விக்ரம் நீங்க நான் எவ்வளவு ஆசையா மாடர்ன் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு வந்தா நீங்க வேற யார் பேரோ சொல்றீங்க எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா என்ன <laughs> ஜோதி ஆ இங்க பாருங்க நீங்க பாட்டுக்கு கஸ்டமர் வெயிட் பண்றாங்கன்னு எங்கேயாவது போயிடாதீங்க சம்பந்தி வீட்டுக்கு போகணும் ஞாபகம் இருக்குல்ல ஆஹா இது நல்லா இருக்கு நான் கிளம்பி வந்தது சம்பந்தி வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு தான் நீ தான் இன்னும் கிளம்பாம இருக்க போல இருக்கு பரவாயில்லையே இவ்வளவு சீக்கிரம் கிளம்பிட்டீங்க சரி சரி கிண்டல் பண்ணதெல்லாம் போதும் மகா எங்க கிளம்பிட்டாலா இல்லையா எனக்கு முன்னாடியே கிளம்பிட்டா ஆனா இன்னும் உள்ள என்ன பண்றேன்னு தான் தெரியல ஒரு நிமிஷம் இருங்க மகா மகா அம்மா வா சாரிமா என்னாலதான் லேட் ஆயிடுச்சா சரி வாங்க போலாம் ஏ என்ன ட்ரெஸ் இது மா என்னம்மா நல்லதான இருக்கு ட்ரெஸ் பா நல்லதானப்பா இருக்கு ஏ கல்யாண விஷயம் பேச போறோம் ஒரு புடவை கட்டிட்டு போவேனா சுடிதார் போட்டு வர மாமா மாமா சாரி மா நான் அதை திங்க் பண்ணவே இல்லமா மா ஒரு 5 मिनिट्स வெயிட் பண்றீங்களா நான் போய் Dress மாத்திட்டு வந்தறேன் சரி சீக்கிரம் அப்பா வந்தறேன் சரி மா
பண்ற நீ இல்ல ஆயில் வெக்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா ஆயில் வெக்க எனக்கு கை இல்லையா எனக்கு என்னத் தேக்கே தெரியாதா இத பாரு அப்படிலாம் அனாவசியமா இந்த பக்கத்துல வர ட்ரை பண்ணாதானு எனக்கு அது சுத்தமா பிடிக்காது சாரி விக்ரம் என்ன மன்னிச்சிருங்க இனிமே இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் சரி உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்ன வேணும் என்ன விக்ரம் அப்படி பாக்குறீங்க இப்ப எதுக்கு நீ ஓவரா குழஞ்சு குழஞ்சு என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க இங்க தான் யாருமே இல்ல இல்ல நார்மலாவே வந்து பேசலாம்ல இப்ப எதுக்கு ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போ போய் வேலை இருந்தா பாரு அங்க வையத ஒரே ஒரு வாரம் தான் அதுக்கப்புறம் உன்னை என்னை யாராலுமே பிரிக்க முடியாது அட்வான்ஸ் ஹாப்பி மேரேஜ் லைஃப் சரி சார் வாங்க வாங்க அப்பா இன்னும் ஐசு வீட்டில இருந்து யாரும் வரலையா டேய் இப்பதான்டா பேசினேன் பக்கத்துல வந்துட்டேன்னு சொன்னாங்க வா நந்தினி சரியான நேரத்துல தான் வந்திருக்க உட்காரு இந்த மகா குடும்பத்தோட மாமா தான்க்கா ரொம்ப டென்ஷன் பண்றாரு விடுறா அவர் ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனா நடக்க போறது என்னமோ நாம நினைச்சது தானே ஏன் நந்தினி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இந்த புலி உன் கூட தான் இருக்கான் நீயும் அவன் கூட ஏதாவது பேசிக்கிட்டு தான் இருக்க அப்படி என்னதான் பேசிக்குவேங்க அக்காவும் தம்பியும் அப்பா மாமா வேற என்ன பேச போறாரு மதிய என்ன குழம்பு நைட்டுக்கு என்ன சட்னி சாம்பார் குழம்பு இதை பத்தி தான் பேசுவாரு வேற என்ன பெருசா தெரியும் அவருக்கு பாத்தியாக்கா உன் புருஷனையும் பிள்ளையையும் ஒரு மச்சனாச்சு மாமானாச்சு கொஞ்சமாவது மட்டும் மரியாதை கொடுக்குறாங்களான்னு பாரு இது வந்தாங்களே சமந்தி வாங்க 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 வணக்கம் வணக்கம் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் சமந்தி வணக்கம் சமந்தி உட்காருங்க சமந்தி உட்காருங்க நீங்க உட்காருங்க சொன்ன அவர்தான் இந்த அவுட் ஃபிட் உனக்கு நல்லா இருக்கும்னு கம்பல் பண்ணி போட்டுக்க சொன்னார் விஜய் அனு மாமா விக்ரம் எங்கம்மா நீ மட்டும் வந்திருக்க போய் அவனையும் கூட்டிட்டு வாமா அவரு வேலையா இருக்கேன் அப்புறமா வரேன்னு சொன்னாரு மாமா ஓ சரி சரி விக்ரம் வந்ததும் அவரை தனியா பார்த்து அனுவ பத்தி அவர்கிட்ட பேசணும் அப்புறம் சம்பந்தி என்ன சாப்பிட்றீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணா சம்பந்தி வரும்போது வீட்டுல சாப்பிட்டுதான் வந்தோம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது சம்பந்தி என்ன இருந்தாலும் ஒரு முறைக்காவது டீயாவது காஃபியாவது சாப்பிட்டுதான் ஆகணும் வசந்தி வசந்தி மாமா காஃபி தானே 
நானே போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் ஓ சூப்பர்மா சூப்பர் சமந்தி நீங்க அனுவோட சமையல் சாப்பிட்டது இல்லையே அப்படி சமைப்பா நீங்க ஒரு நாள் கண்டிப்பா அனுவோட சமையல் சாப்பிட்டே ஆகணும் சரிமா இப்ப எடுத்து சமந்தி நல்லா இழைச்சிட்டார்ல ஆண்டி என்ன எனக்கு வேணாம் நீயும் காஃபி எடுத்துக்கடா எடுத்துக்கிறப்பா மா இவங்களுக்கு கொடுமா என்னங்க எடுத்துக்கோங்க என்னங்க அங்கு என்னமாக இல்ல வேண்டாம் மோத்த மருமக நான் குடுக்கறேன் வாங்கிக்க மாட்டேனா எப்படி மகா எடுத்துக்கமா நல்லா இருக்கும் மகா எடுத்துக்கோங்க மாமா ஆ थैंक यू 